ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മാലയും അതിന് മേച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് കമ്മലുമാണ് അപ്പോൾ അത് കാണുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്റ്റൽസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഫോർ എം എം സൈസ് വരുന്ന ക്രിസ്റ്റൽസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കമ്മലിനുള്ള മെറ്റീരിയൽസാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗോൾഡൻ കളർ കുഞ്ഞ് ബീറ്റ്സ് ഒരു ഇയർ ഹുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് കോർക്കാനായിട്ട് ഫിഷിംഗ് വയറാണ് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കടകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല ആ ഒരു ഫിഷിംഗ് വയർ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ വയറൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ ആ വയറ് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിനി മുത്തുകൾ കോർത്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കോർക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന മുത്തുകളിൽ ക്രിസ്റ്റൽസിൽ നമ്മൾ കമ്മലിന് അഞ്ച് കളറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ കളറും മൂന്ന് മുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു കമ്മൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് കോർത്തു പിന്നെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ പിന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ പിന്നെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് കളർ സെയിം കളർ തന്നെ മൂന്ന് മുത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് ഇടയിൽ കോർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുത്ത് ആറെണ്ണം കോർക്കുകയാണ് കോർത്ത ശേഷം ഈ അറ്റത്ത് രണ്ട് വയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ കോർത്തതിനെല്ലാം വയറിൻ്റെ കറക്റ്റ് നടുവിൽ കൊണ്ട് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് കോർത്ത ഗോൾഡൻ കളർ മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് മറ്റേ വയറ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കോർത്ത് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും വലിച്ചതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കറക്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് കളർ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ എടുത്തു എന്നിട്ട് അതൊരു ക്രിസ്റ്റല് ഒരു നൂലിൽ കോർത്ത് പിന്നെ ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് വീണ്ടും ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് ക്രിസ്റ്റലും അതിൻ്റെ ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ഗോൾഡൻ കളർ മുത്തും കോർക്കുക മറ്റേ വയറിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്രിസ്റ്റലാണ് കോർക്കുന്നത് സെയിം കളർ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ടെണ്ണം കോർക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്ന് കോർക്കുന്നു ഈ ഒന്ന് കോർത്ത മുത്തിൻ്റെ വയറുണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് മറ്റേ ഭാഗത്തുള്ള ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കോർത്തിരിക്കുന്ന ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് കുഞ്ഞതില്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് കോർത്തെടുത്ത് ഇതുപോലെ അതും ചെയ്തപോലെ തന്നെ വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അവിടെ ഈ മൂന്ന് മുത്തും കൂടി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ അവിടെ കിട്ടും ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ മുഴുവനും റൗണ്ടിൽ വരുന്ന പോലെ കോർത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് കളേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഞ്ച് കളറും മുത്തുകളാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഭാഗത്തും കോർക്കുന്നത് അപ്പം നേരെ മറിച്ച് ഇത് കുറച്ചിങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഷേപ്പിലായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് കിട്ടുക കറക്റ്റ് പരന്നത് പോലെ കിട്ടണം പരന്ന പോലെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് കളറിന് പകരം ഒരു ആറ് കളർ യൂസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് മുത്തും മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഒരു മുത്തും കോർത്ത് എപ്പോഴും ഈ ഉൾഭാഗത്ത് വരുന്ന വയറിൽ ഒരു മുത്താണ് കോർക്കുക എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ മുത്തുകൾ കോർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിട്ട് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ മാലയൊക്കെ കോർക്കുന്ന പോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടേ വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടാനാണ് എപ്പോഴും ഉൾഭാഗത്ത് വരുന്ന വയറിൽ ഒരു മുത്തും ഈ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഭാ ഭാഗത്ത് രണ്ട് മുത്തും കോർക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കളറും കോർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കോർക്കാം അപ്പം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പുറത്ത് വരുന്ന വയറിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉൾഭാഗത്ത് വരുന്ന വയറിൽ ഒരെണ്ണം കോർക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളെ ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളർ മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എടുത്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ഈ നാല് കളർ മുത്ത് കോർക്കുന്നത് വരെ ഒരേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഒരു വയറിൽ കോർക്കുന്നു മറ്റേ വയറിൽ ഒരെണ്ണം കോർത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ജോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുന്നു ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കളർ അതായത് ബ്ലൂ കളർ കോർക്കുന്നതിൽ മാത്രം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ വെളിയിൽ വരുന്ന നൂലുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളർ കോർക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ കോർക്കുന്നു അതുപോലെ
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫയറിൽ കാണിച്ചിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കാറ്റം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സേഫായിരുന്നോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കെട്ടിട്ടിട്ട് അവിടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മുത്തുകളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അത് വലിച്ചെടുത്ത് എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളിയാം അപ്പം നമ്മുടെ മാലയ്ക്കും കമ്മലിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ ഇത് തന്നെയാണ് മാലയ്ക്ക് ലോക്കറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കോർക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും കാണിക്കുന്നില്ല എല്ലാം ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് മാല അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്കി കൂടി കോർക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ഡിസൈൻ അത് ഒരേ ഡിസൈനിൽ തന്നെ രണ്ട് കളറാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ മറ്റേ വൈറ്റ് കളർ ക്രിസ്റ്റലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫോട്ടോ മാത്രമാണ് ഇതിലിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ക്രിസ്റ്റൽസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കോർക്കാം എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും നിറയെ സമയമുണ്ട് വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ പഴയ മാലയൊക്കെ പൊട്ടിയതുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുത്തൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം കോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് നൂല് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പരന്നിരിക്കില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കും ഉൾഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കുഴി പോലെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മാലയുടെ ലോക്കറ്റിൻ്റെ ആയാലും കമ്മലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന പോലെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലോട്ട് ഈ ഒരു ഹുക്കാണ് കോർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ലൂപ്പ് അകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് കോർത്തതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള കുഞ്ഞു മുത്തുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹുക്ക് കോർക്കേണ്ടത് കോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അകത്തിയ ലൂപ്പ് പഴയ പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ലോക്കാക്കി വയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മൽ റെഡിയായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈസി ആയിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ കമ്മലിൽ മാച്ചായിട്ട് ഒരു മാല കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കമ്മൽ കാണിച്ചത് ഇതേ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് മാലയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ലോക്കറ്റിനായിട്ട് ഈ കമ്മൽ ഉണ്ടാക്കിയ അത്രയും തന്നെ ഉണ്ടാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൂല് മാത്രം കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണോ മാലയ്ക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ നൂലെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മലിൻ്റെ മുകളിൽ ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് കോർത്തു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് കോർക്കുന്നില്ല അത്രയും റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ക്രിസ്റ്റൽസ് കോർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോക്കറ്റിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ കളർ അത് അഞ്ച് ക്രിസ്റ്റൽസ് തന്നെയാണ് അത് അഞ്ച് കളർ തന്നെയാണ് ഈ മാലയിലും രണ്ട് ഭാഗത്തും കോർക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോക്കറ്റിൽ കോർത്ത് അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ പച്ച അത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ഞാൻ അഞ്ച് കളർ മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് കോർത്തിട്ടാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഓരോ മുത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ കുഞ്ഞ് ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് കോർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മൂന്ന് കളർ അടുപ്പിച്ച് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ഒരു റെഡ് അങ്ങനെ അഞ്ച് കളറും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കോർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും കളർ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അത് മാത്രം കോർക്കാം എങ്ങനെ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയൊക്കെ അത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നമുക്ക് കുറേ കളേഴ്സ് ഏത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മാച്ചായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഡിസൈൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കളർ നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കോർത്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് സൈഡും എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണം അത്രയും കോർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി രണ്ട് ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഹുക്കും അത് കോർക്കാനുള്ള കണ്ണിയാണ് കോർക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഹുക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ കണ്ണിയും അതായത് എത്ര കണ്ണി വേണോ ഒരു സിംഗിളായിട്ട് ഒരു കണ്ണി മതിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ വട്ടക്കണ്ണി ഒരെണ്ണം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ചെയ് ഞാൻ നിറയെ മാലകളിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നാലെണ്ണം വരുന്ന കണ്ണികളുടെ ഒരു ചെയിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ലെങ്ത്ത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഹുക്ക് കോർക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് കെട്ട് അവിടെ ഇടാം ഈ കെട്ടിട്ട് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹുക്കിൽ പിടിച്ചിട്ട് വലിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാ